j'ai eu mal pour lui. J'ai eu mal pour lui parce qu'il travaille une tourmente à nul autre pareil. Franklin Yamsi est dans la tourmente. Vous voyez, quand on va à l'école, c'est pour un jour avoir son morceau de pain, vivre avec sa famille, être à l'aise. Mais Franklin Yamsi aujourd'hui ne travaille plus. Franklin Yamsi est devenu un faiseur de vidéos. Et les vidéos qu'il est obligé de discipliner pour avoir à manger. Ce n'est pas mon cas. Jusque là où je vous parle. Nuit été, ma motivation et mon soutien à mon parti, une, une motivation sans faille, le PDCIRDA, je pourrais mettre des fins aux vidéos, même ce matin, parce que ça ne m'a jamais rien profité. Et je n'ai besoin de rien concernant les vidéos. Mais Franck Ragnamsi, il fait une vidéo à 7 heures. Il fait une vidéo à 10 heures. Partagez, partagez, allez sur Facebook, allez sur YouTube, partagez, midi, fait une autre vidéo, 16h, fait une autre vidéo, il est devenu un gueux. Les conseils que je veux lui donner, j'ai mené mes enquêtes et je veux lui dire la faiblesse de sa personnalité. Quand une femme te donne la vie, Surtout pour nous les Africains, il faut que tu donnes à manger à cette femme. Je reprends. Dites à Fraka Nyamsi, j'ai mené des enquêtes par mes réseaux très pointus au Cameroun. Il n'a jamais donné ne serait-ce que 1000 francs CFA à sa mère. L'Afrique est difficile. Et ce n'est pas parce que tu fais la philosophie ou tu fais les finances ou bien tu es dans l'aviation comme moi que la malédiction ne peut pas t'atteindre. Quand tu ne donnes pas à manger à ta mère, c'est le premier sacrifice. Donne à manger. Quand tu es musulman, donne à manger à ta mère avant d'aller vers ton imam. Quand tu es chrétien, donne à manger à ta mère avant d'aller vers le pasteur et le prêtre. Sinon, ce sont des escrocs que tu élèves. Je reprends. Quand tu es chrétien, donne à manger à ta mère, celle qui a versé ton son sang pour te donner la vie, avant d'aller vers le pasteur ou le prêtre ou je ne sais qui. Sinon, ce sont des escrocs que tu élèves parce qu'eux, ils savent cette loi. Quand tu es musulman, donne à manger à ta mère tant qu'elle vit avant d'aller à genoux devant le chèque, devant le oustaz, devant l'imam et autres. Eux, ils savent cette loi-là. Parce que ton premier dieu, c'est le grand dieu de l'univers. Et le deuxième dieu, c'est ta mère. Tu dois lui donner à manger. Malheureusement, Franklin Niamsi, il pense que quand tu fais la philosophie et que tu es dans le spleen, il faut négliger ta mère. Mais la puissance de l'Africain, l'Africain ne construit pas les voitures, les bateaux et autres, mais la puissance de l'air est très développée en Afrique. Quand tu ne donnes pas à manger à ta mère, quel soupir, ta vie devient comme celle de Franck Agnamsi. Tu vis des vidéos. Moi, je ne vis pas de vidéos et je ne vivrai pas de vidéos. À l'évocation de mon CV, quand je quitte un emploi à 10 heures, j'ai un autre emploi à 14 heures. Écoutez-moi très bien. Si je quitte un emploi à 9 heures, avant 11 heures, mon CV est déjà parti, j'ai un autre emploi, parce qu'ils attendent ça. Donc je peux m'amuser, aller dans tel secteur, je fais ce que mon cœur veut, je m'amuse. Franck Agnamsi a fait une vidéo qui m'a touché en tant qu'être humain, parce qu'il a dit que c'est moi, Nyeba, il a dit Nyeba aux, aux États-Unis, dites à Franck Agnamsi que je ne suis pas aux États-Unis, je suis au Canada, je suis citoyen Canada, canadien plein. Il a dit « Moi, n'y pas. » Et le politicien Mara de, 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 de la, de, du Mali, c'est nous qui sommes les poisons de sa vie. C'est nous qui avons détruit sa vie. Je voudrais lui dire de ne pas me mettre au niveau de Mara parce que Mara 
C'est un très grand politicien malien qui a une certaine dimension où je ne suis pas encore arrivé. Il faut que Franca Niamsi le sache. Et Franca Niamsi dit qu'il donne la parole. Quand tu te mets sur les réseaux sociaux, que tu donnes la parole, tu dois être prêt à recevoir des coups. Je l'ai vu, un visage particulier, un visage de pitié énorme, et il a dit mon nom 127 fois. Nyeba, 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 Mara, Nyeba, Mara, Nyeba, Mara. Chris y a pu Franca Nyamsi. Mais l'heure est arrivée. Je dis à tout le monde, je n'ai jamais pris 1000 francs de manière malhonnête à un être humain. En Côte d'Ivoire, au Togo et partout. Parce que je sais ce qui va arriver. Quand tu te consultes régulièrement, quand on te dit ce qui arrive, il y a des actes que tu ne poses pas. Franck Agnamsi, escroc international qui a pris de l'argent à des gens, à des femmes et à des hommes en France, et dont le dossier est devant les tribunaux, Franck Agnamsi, moi qui suis ici, là, il dit c'est moi qui suis responsable de sa déchéance. Mais je vais vous dire une chose, parce que la vidéo ne doit pas être longue. Franca Niamsi dit pourquoi, quand je fais la vidéo, je n'utilise pas le langage soutenu. Mais dites à ce bâtard, Franca Niamsi, de me dire le discours d'un seul politicien qui, quand il parle sur la tribune, s'adresse à un auditoire universitaire. Nous ne sommes pas dans les classes universitaires. Nous avons tous été à l'université. Nous ne sommes plus à l'université. Quand on parle sur les réseaux sociaux, on permet aux mécaniciens d'entendre de, ce qu'on dit, d'écouter, d'entendre. Quand on parle, l'infirmière doit entendre. Quand on parle, le policier doit entendre. Il doit écouter et entendre. Quand on parle, l'instituteur doit entendre. Le professeur de collège et de lycée, l'enseignant de l'université doit savoir ce qu'on dit. Si vous savez l'échec en politique de Francis Vanga Vaudier, Francis Vanga Vaudier pensait que chaque fois qu'il s'adressait à un auditoire, c'était à l'université d'Abidjan. Nous tous, nous avons fait les universités. Moi, je suis passé dans trois universités. On parle. Quand on met la vidéo devant ma mère, ma mère écoute. Et quand je lui parle, maman intervient. Tu aurais pu dire ça, tu aurais dit ça, mais tu n'as pas bien fait. Mais je pense que le travail avance parce que Franca Niamsi, quand il prend deux heures pour parler de moi, c'est que je l'ai touché. Je l'ai touché, j'ai touché ce gueux qui aujourd'hui vit de l'argent de l'AES. C'est-à-dire au Mali. Il est fier de dire, je passe mes vacances au Mali avec ma famille et mes enfants. Pour faire quoi La famille et les enfants. Pour qu'on lui donne à manger. Je passe les vacances au Burkina pour qu'on lui donne à manger. Je passe les vacances au Niger pour qu'on lui donne à manger. Ce n'est pas mon cas et ce ne sera pas mon cas. Aucun politicien ne peut dire on a donné ça. Il y a quelqu'un qui a voulu me corrompre. Au nom de Jean-Louis Bion, 50 millions de francs CFA. J'ai dit, moi, n'y pas, je ne prends pas cet argent. Je ne suis pas riche, hein. 50 millions de francs CFA. J'ai dit, je ne prends pas cet argent. Et vous tous qui m'écoutez, vous savez, si je voulais avoir l'argent facile, j'ai mes parents qui travaillent hein, le Prado. Hein. Ça, je vous le dis, hein. menez vos enquêtes. Il est facile. Et puis, ils ne sont pas des subalternes, ils sont des collaborateurs, des grandes personnes qui m'ont dit, il ne faut, faut, pas, faut pas taper le vieux. On peut lui demander, va te donner même 120 millions. Non, on sait le vieux, comment il agit Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis PDCI RDA depuis ma naissance. Vous, vous êtes là-bas avec lui. Il y en a qui travaillent avec le Fantagbe. Hein? Quand je tape sur Fantagbe, ceux qui se disent là-bas, là, moi j'ai ça ici, ils ne sont pas contents. Il y en a qui me disent, je suis devenu fou. Est-ce que c'est un fou qui vous parle Moi, je suis au PDCI RDA, je cours au PDCI RDA et j'ai fait mes, 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 mes classes au PDCI RDA. J'étais président de Messi. J'ai été président de mes amis dans les cités universitaires au compte du PDCI RDA. C'est nous qui sommes allés en 91 pour réunir la GES PDCI et la JUS PDCI. On a fait la JPDCI à Yamoussoukro. J'étais à ce grand événement. 
Et le président Oufo Boigny aimait beaucoup. Et nous lui avons fait le point dans sa chambre. On nous a conduit. A... Ce n'est pas tout le monde qui a accès à Oufo comme ça. Hein? Même ces gars de corps n'entraient pas dans sa chambre. Il nous a donné cet honneur. -là. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes à mes 96 ans. J'ai eu la chance de côtoyer ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que là où tout le monde n'a pas accès, j'ai eu accès. Le PDCI, c'est ma maison. Le PDCI est derrière, c'est pourquoi je me bats. Le PDCI est derrière, doit prendre le pouvoir. Donc, Franck Niamsi, alias Chris Yapi, qui a été découvert par mes réseaux, je leur ai dit, il faut renverser le... le mais je ne vais pas dire le secret. On dit non, voilà la voix réelle de ce monsieur, du monsieur qui marche. Il y a demain, ça c'est Franck Niamsi. Voici la voix réelle, la voix inversée, avec des techniques que vous n'avez pas. Je vais en Israël, non Ce sont eux qui ont fait ça, j'ai enregistré trois fois. Chris Yapi, je suis allé, ils ont fait, ils ont dit, voici la voix originale. Hein C'est ce bâtard, Franck Niamsi, là, qui fait des, des conneries comme ça, qui insulte le président Lassane Ouattara, qui insulte le président Laurent Babou, qui insulte, comme on appelle, le, 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 le prestigieux président, son excellence, Tidjan Tiam, c'est Franck Niamsi qui fait ça, alias Nathalie Da Silva. Quand vous avez suivi sa vidéo d'hier, Franck Niamsi qui est si époustouflant quand il parle, il était abattu. Nieba, Nieba aux États-Unis, Nieba aux États-Unis, c'est lui. Nieba, avec Mara, avec Mara. Ah, Franck Niamsi, ça ne fait que commencer. Hein? Parce que tel que j'ai mené ma vie, personne ne peut faire clash avec moi. C'est pourquoi il faut faire très, 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 très attention. Parce que ma joie, c'est quand j'insulte. Parce que quand je regarde autour de moi, je autour de moi, je n'ai jamais commis un impair qui m'a conduit en prison. Nous étions à l'université, nous avons fait une grève. La première fois où la police m'a interpellé comme ça avec mes amis, on nous a mis au commissariat central qu'on a cassé, on m'a dit qu'on a au plateau pour des faits de grève à la cathédrale. On ne voulait rien comprendre. On a été chicoté copieusement. C'est tout. Jamais on ne m'a appelé comme ça au commissariat pour dire tu as, tu as posé tel acte, viens répondre. Je sais protéger ma vie, je sais surveiller ma vie. Parce que les, quand les devins pour te disent voilà ce qui va arriver, tu es obligé de protéger ta vie. Je ne ferai jamais la prison parce que le président Faubonier n'a jamais fait la prison. Donc Franck Niamsi, dites-lui que moi je ne suis pas contre sa vie, mais je suis contre sa manière de faire. Le président Tidian Tiam ne lui a pas fait de mal. Et les Ivoiriens ne lui ont pas fait de mal. Il est arrivé en Côte d'Ivoire maigrichant. Et les gens lui ont donné à manger. Et il dit que tout le monde ne peut pas être ses Mais moi, je dis, tout le monde ne peut pas se réclamer de mon amitié. C'est parce que je suis derrière l'écran. Mais vous allez dire, ce monsieur-là, il est beaucoup humble. Mais il ne permet pas que tout le monde l'approche. Et ici, les gens le savent. Vous ne pouvez pas voir... Tel nombre d'Ivoiriens dit, celui-là, je suis son ami, ou je suis son camarade, je suis son compagnon. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, à vous tous et à vous toutes, je n'ai rien contre Franck Niamsi, mais ce sont ces méthodes de Chris Yapi qui sont des fausses méthodes pour diviser la Côte d'Ivoire qui lui a fait du bien. C'est ce que je combats. Parce que quand j'ai écouté avec des amis hier, ils ont dit, tu as fait du mal au monsieur. Tel qu'il parle, et quand on regarde son faciès, il parle de faciès asymétrique du, du président Lassane Ouattara, mais lui-même, il a un faciès asymétrique avec des excroissances de nerfs. Quand tu manges mal et que tu prends beaucoup la drogue, c'est ça, il faut lui dire d'abandonner ça. Et l'alcool, c'est ce qui fait sortir ses, ses, ses nerfs bizarres. Donc, tant qu'il ne laissera pas en paix le président Tidjan Tiam, je vais aller plus loin passer mes enquêtes au, au Cameroun, mes enquêtes sont en train de tourner à l'université là-bas, partout, ils sont en train de tourner et les gens sont fiers de me donner des informations le concernant parce qu'ils le trouvent faux. Et dans le cabinet civil de la présidence à Etoundi, j'ai des amis dedans. Quand quelqu'un est grand est, il a des amis partout. Dans le cabinet civil, et les insultés jusqu'à, ils ont fait une compilation de dossiers que j'ai. 
Et que même je peux transmettre dans des services en France. Dites à Franklin Yam, si je suis un homme très, 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 très dangereux et que je ne le laisserai plus en paix, je ne laisserai plus Franklin Niamsi en paix tant qu'il ne laisse pas le président Tidjan Tram en paix. Parce qu'au milieu de GPS là, on m'a dit qu'ils se sont assis et ils ont dit quand ils analysent tous les contours de l'élection présidentielle prochaine, celui qui va gagner, c'est le président Tidjan Tiam. Ils ont dit. Alors, quand vous voyez leur communication, le président Tidjan Tiam qui ne leur a rien fait est devenu Wubi. Quand vous voyez leur communication, ils ne parlent plus de quelqu'un d'autre. Hein. Le président Tidjan Tiam est devenu celui qui a enceinté sa bonne. On n'a jamais vu bébé là. Le président Tidjan Tiam est un illettré. Ah, on peut s'humilier comme ça. Le président Tidjan Tiam, c'était... Oh non, vraiment, c'est très, 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 très grave. Dites-le, ma bouche là. Ma bouche là. C'est parce que je ne veux pas décevoir ceux qui m'écoutent. Mais ma bouche là n'a aucun respect pour quoi que ce soit. Ma bouche là. La seule chose qualité que j'ai, je sais donner de l'argent aux gens. Ça, c'est la seule qualité. Mais le reste là, tu peux regarder un être humain quoi. Et puis mon regard te transperce parce que tu n'es rien. Moi, Dieu m'a tout donné. Sur le plan intellectuel, académique, professionnel, je suis très stable. Réel la maison dans laquelle le RDR dit que je, je suis dehors, dans la neige. Le froid qui est dehors en ce moment-là, le froid là, si tu te mets là, tu t'arrêtes là 10 minutes, tu commences à tomber malade et tu peux en mourir. S'il n'y a pas de secours, on dit moi je dors dehors. Même pour aller au travail, pour passer là, de toute façon je vais m'habiller, vous allez penser que c'est un esquimau. Dites à Franck Nyamsi, je le tiens désormais à l'œil. Je le tiens désormais à l'œil. Je le tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil. Il est maudit. Tu ne peux pas étudier comme ça. Puis tu n'as pas de travail. Tu fais une vidéo pour avoir à manger. Vous qui m'écoutez là, si je fais une vidéo, tu la prends, tu fais ce que tu veux. Je ne vis pas de vidéo. Je parle pour soutenir mon parti. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Franca Niamsi ne fasse pas une vidéo de deux heures. N'y pas, c'est n'y pas, et Mara, qui ont détruit ma vie, c'est n'y pas, et Mara, ce sont eux qui ont détruit ma vie. Moi, pour détruire la vie d'une personne, c'est comme un jeu. Quand je suis couché, je fais comme ça, ça me donne du plaisir. Surtout quand tu as une erreur, tu te détruis complètement. Donc, dites à Franca Niamsi, attention, parce que bientôt, il va aller en prison en France. Il hein. faut lui dire que je dis, le réseau m'a dit qu'il va aller en prison. Ils sont en train d'aller doucement, doucement à lui, tu ne pourras plus soutenir tes enfants. Tu ne pourras plus soutenir ta femme, la maison, parce que tu es maudit, tu n'aides pas ta maman. Tu vas aller en prison. Et tu seras en prison. Et ton gros bavardage, ils sont allés en train d'aller doucement avec toi. Parce que tu as fait un acte d'escroquerie grave. Comme ça là-bas, tu seras en prison. Puis on verra si tu vas faire tes vidéos de, de Nathalie Da Silva et Chris Yapi. Premier point. Deuxième point, mesdames, mesdemoiselles, je vous ai dit. Je ne prépare pas les vidéos. Quand la chose est dans la tête, ça doit couler. On, est, là, on écrit, on écrit, on écrit, on se fatigue, on s'en fout de ça. Je mets les grands points pour ne pas que j'oublie ce que je veux dire. Je ne prépare pas les vidéos. Ce n'est pas un cours de l'université. On n'est pas à l'université ici. Et puis, notre, mon auditoire, les, tous ceux qui m'écoutent là, ce ne sont pas des universitaires. Il y a des planteurs, il y a des mécaniciens qui m'appellent ici. J'ai un ami qui est quelque part, il est allé grouiller, il est dans un pays, à peine il parle le français, mais je l'écoute. Et quand je parle, il sait ce que j'ai dit. C'est le plus important. Mesdames, mademoiselles et messieurs, le président Alassane Ouattara, c'est le deuxième point, est encore en France. Pour raison de maladie. Le président Alassane Ouattara est en France pour des raisons de maladie. Vous savez la maladie, hein? tout le monde peut tomber malade. Hein? Tout le monde peut tomber malade. Mais je voudrais donner des conseils encore au président Alassane Ouattara. Président, vous avez fait demander qu'on vous donne un mandat de 5 ans. Et on vous a donné un mandat exceptionnel de 5 ans. À titre exceptionnel, pour vous. Vous avez dit que vous avez besoin de 5 ans. Quand vous avez fini les 5 ans, vous êtes allé voir le président Bédier. 
Parce que vous étiez conscient que c'était un mandat, un seul mandat de 5 ans exceptionnel. Vous avez dit au président Henri Conabédier, grand frère, permettez que je fasse un deuxième. Comme ça, j'aurai fini. Et le président Bédier a dit devant toute la Côte d'Ivoire, le monde entier, avec l'accord de Daouko, parce qu'il y en a qui sont croules, qui vont dire ce qu'il dit est faux. Le président Bédier, ce n'est pas des choses secrètes, il a décrété l'accord de Daouko en 2014, qui a, vous a permis de vous poser votre candidature et malgré cela, il y a eu 10% des Ivoiriens et des Ivoiriennes inscrits sur les listes électorales qui ont voté. On dit vous avez élu. Vous avez été élu. Quand le président Bédier vous a rappelé que vous venez de... Bientôt, vous allez finir votre deuxième mandat. Vous êtes devenu très dangereux. Vous avez attrapé les cas du PDC. Vous les avez tous mis en prison. Parce que votre nature, c'est l'ingratitude. L'ingratitude est rattachée à votre vie. Et en 2018... À cause de ce comportement indécent et immoral, le président Bédi a retiré son parti, le PDCI, de cette alliance diabolique. En 2020, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez décapité Kofi Toussaint. Son crâne a été utilisé pour faire des rituels diaboliques. Vous voyez, c'est votre ADN. En 2020, la mort sur toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024. Vous êtes malade. Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde. On vous dit de vous reposer parce que vous ne remplissez pas les conditions d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Vous ne remplissez même pas. Vous dites que vous ne voulez pas. Chaque dix jours, vous êtes en France en soins médicaux. Chaque dix jours, vous êtes devenu une poupée qu'on doit toujours rafistoler. Une vieille chemise qu'on doit coudre tout le temps. Et au moment où vous faites ça, pour Moni, la Côte d'Ivoire, les Adjoumani sont derrière. Adjoumani, le gros là, de la misère petite licence de l'université d'Abidjan, il dit, nous, au RHDP, nous n'avons pas honte d'enrôler les étrangers pour les mettre sur les listes électorales. Ce que, président de Ouattara, ce que vous dites à Adjoumani, c'est ce qu'il nous dit. Le gros là, Adjoumani, il est gros comme ça, son cerveau est petit. Nous, au RHDP, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour les mettre sur la liste électorale. Et le militant fiefé du RDR et qui a été conseiller juridique de Soro Guillaume dans la rébellion, Koulibaly Kouibiet, bas billet comme ça là, c'est lui qui a la manœuvre, c'est dit. Finalement, la CEI n'est plus impartiale. La CEI est devenue un danger pour la République de Côte d'Ivoire. La CEI est en train de conduire la Côte d'Ivoire dans le mal. Les Adjoumanil, qui vont fuir bientôt. On va bloquer tout l'argent qu'ils ont caché dans le monde. C'est faux type. Monsieur le Président Lassane Ouattara, vous avez du kérosène vous avez deux fois le budget. Il y a un budget officiel de près de 430 milliards. Et puis, il y a un budget officieux. Ça fait près de 1000 milliards par année. Vous savez promettre. Vous n'avez jamais exécuté. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous Monsieur, un milliard à la jeunesse par jour. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous Le mensonge sur toute la ligne. Un vieillard menteur. Quand on dit tu es un VM... VM, comme j'ai créé le mot marmaille en utilisant le nom de mon, de mon, de mon ami Touré Mamadou, qui est à Bobo, Mamadoué, Mamaé. Un vieillard menteur. On dit désormais, tu es un VM. Alima Dalassane Ouattara, tu es un VM. Prenez le mot, tu es un VM. Un vieillard menteur. Moi, je vous dis, le jour où j'aurai 60 ans, je serai plus, plus que les anges de Dieu. Le jour où j'aurai 60 ans, même le mensonge ne sortira plus de ma bouche. Je serai un homme sain et sage. Mais à la sainte, ce n'est plus si vieilli, c'est le contraire qui se passe. 
Il est comme Franklin Niamsi. Il est comme Soro Guillaume. Alassane Ouattara est comme Franklin Niamsi. Il est comme Soro Guillaume. Ce sont des menteurs. C'est-à-dire des hommes dont l'âme est engluée dans le mal et les ténèbres. C'est pourquoi il ne s'accommode pas de la présence du président Tidiane Tiam. Quelqu'un qui vient, il dit aux Ivoiriens, vous avez trop souffert, les armes ont tué, tout. Nous, là, si on vient, le PDCI, là, ne peut pas mettre un serpent dans sa poche. Les enfants, ne bâtissez pas vos vies autour de la prise des armes pour tuer les autres. Ce n'est pas ce discours qu'on entend dans les mosquées. Ce n'est pas ce discours qu'on entend dans les églises et les synagogues. Ça les étouffe. Alors, il lève des armées de menteurs, des affamés. Ils sont affamés et ils, sont, ils se disent qu'ils sont en France. Réal Franklin Niamsi, comme il est affamé. Donc, dites au président Lassane Ouattara, où il est en train de partir, son cas sera semblable à Elena et son mari, le président Ceausescu. Je sais de quoi je parle, mais on ne dit pas tout. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, le troisième point, la Côte d'Ivoire est épinglée dans la lutte contre la drogue et des faits de haute criminalité. La Côte d'Ivoire est épinglée. C'est la plaque tournante de la drogue en Afrique aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà le gouvernement dramanien. Celui qui veut se spécialiser en circuit de drogue, c'est en Côte d'Ivoire, il vient s'asseoir. Celui qui veut nourrir le Hezbollah, c'est en Côte d'Ivoire. Et les gens du gouvernement, ils soutiennent ça. Hein? Il y a des ministres qui font, se font PD. Ils font Wubi. À Sini, où ils se retrouvent avec des enfants de 14 ans, 15 ans, ils leur donnent iPhone, iPhone 14. La Côte d'Ivoire est renversée. PD. Drogue. La, péd la pédocriminalité est devenue autre chose. En Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire. Le crime organisé, c'est en Côte d'Ivoire. Le trafic d'organes humains, quand on vous lit les documents, même, on s'est dit, mais c'est mon pays qui est devenu comme ça. C'est le gouvernement, la San Ouattara, qui fait ça. Et ils cautionnent ça parce qu'ils ont les services de renseignement, ils ont tout, hein. Mais comme eux-mêmes, ils sont impliqués dedans, voilà. La Côte d'Ivoire est devenue une boutique. La Côte d'Ivoire est devenue un bac à con qu'on lui, où on cherche les recettes chaque jour. C'est ça qui est vrai. Ils doivent dégager pour que la Côte d'Ivoire soit purifiée. Tout ce sang versé, on puisse prier dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, dans les lieux de culte, pour purifier la Côte d'Ivoire. Ils ont trop fait du mal. Et c'est pourquoi je dis encore à Franck Niamsi, tout ça là, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Dites à la guêpe, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Et nous, on le sait, et tout le monde le sait. Personne ne peut voter Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Leader générationnel, leur leader, ils sont même chose. Quand tu es aux États-Unis et que tu fais le plus ancien métier du monde, Soro Guillaume est ton leader. Quand tu es en France, que tu ne travailles pas, que tu attends la rencontre donc de, du Mali, de Burkina et de Niger, et que tu es devenu un griot, comme Franca Niamsi, Soro devient ton leader générationnel. Soro qui est en train de mourir d'insuffisance rénale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la vidéo ne doit pas être longue. Le PDCI avance, le PDCI avance très bien. Hier, yeah, j'avais annoncé 60 partis politiques qui ont décidé de soutenir le PDCI et qui sont sensibilisé au discours du président Tidian Tiam Nana, son excellent Nana Tidian Tiam. Ils sont sensibilisés, tout le monde est d'accord. N'en déplaise à Franklin Niamsi, cet étranger qui est venu en Côte d'Ivoire pour mélanger l'esprit des Ivoiriens, qui ne voit pas chez lui, où au monde de vidéo, on a tapé les, les, les pieds de longuet longuet. C'est un paysan. Maltraiter le monsieur, ça il ne voit pas, hein. c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. Il faut laisser. Ton sang n'est pas Ivoirien. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Vous comprenez Donc, 110 partis politiques viennent de donner leur caution, leur soutien au PDCI et RDR. Parce qu'aujourd'hui, à l'air, là, c'est PDCI qui est doux. Hein? À l'air où je vous parle, c'est PDCI qui est doux. À l'air, là, 
C'est PD qui est doux. Donc, ces malfaiteurs, ces malfaisants, sur les réseaux sociaux, ils disent, ah, PDC, il va prendre le pouvoir. Ah, le président Thiam, il est propre, hein? Il va prendre le pouvoir. Et vous entendez la petite voix de ma petite soeur, la guêpe. J'ai des papous à casser. J'ai des papous à casser. Thiam a enceinté sa bas. Et il a enceinté sa bas. Il a maltraité sa bas. J'ai des papous à casser. Quel papou, toi, tu peux casser? Tu veux qu'elle travaille aux états unis au GPS, vous êtes des escrocs. La guerre. Un peu seulement, tu es, tu es au Mali pour, pour, pour négocier de l'argent pour, pour escroquer les gens. On te voit. Est-ce que tu nous vois là-bas Est-ce que moi-même tu me vois Est-ce que moi, vous voyez là-bas couper mes pieds Tu es au Niger pour, pour, pour demander des miettes. Tu es au Burkina pour demander des miettes. Vous avez le même comportement. Ce Guillaume qui a voulu déstabiliser le Burkina, là, il est là-bas. Il faut en parler. On a des papas à casser. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le président Tidian Thiam est partout sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. Et que les populations sont mobilisées, c'est des millions de personnes qui sont mobilisées pour s'inscrire sur les listes électorales. L'appel du président Tidian Thiam, son excellent nana Tidian Thiam, c'est de ça qu'il faut parler. Mais on ne fait pas la prostitution aux États-Unis pour fatiguer les oreilles des gens. Mais il y a des enquêtes sur moi. Comment il n'y a pas vie au Canada Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de très stable il n'y a pas de travail, il n'y a pas de très stable. Dans une maison comme à la saint à Abidjan, hein? ici, hein? c'est la vérité que je vous dis. Hein? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 110 partis politiques ont décidé de soutenir le PDCIRD. Je voudrais saluer. Et à ce niveau, je voudrais saluer notre secrétaire exécutif, M. Lécei Mathias. Oui, M. Lécei Mathias a fait un travail exceptionnel dans l'Ouest montagneux, aux côtés du Gladion Zionka. Vous savez, les Ouais ont une particularité. Pour convaincre un Ouais, c'est très difficile. Je vous le dis. Ce qu'on appelle les guerriers, là. Ah. pour les convaincre, c'est très difficile. C'est des gens, ils ne sont pas bizarres, mais pour le convaincre, il faut faire un mois. Mais quand il est convaincu, ils font ce qu'on... Un éléphant dans la brousse, le ouais. Vous savez, la période triste que les ouais ont connue, le jour où ils ont dit oui à Babo, là, même quand on les tuait, leur oui, là, ils ne pas reculer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils ont dit oui à Babo, et que tout le monde avait peur pour leur vie, qui était risquée, ils ont dit, on lui a dit oui, on, a, oui, on avance. Maintenant, les ouais ont dit oui au président Tidjan Tiam. Je voudrais saluer notre secrétaire exécutif, l'ECI Mathias. Ah, secrétaire d'exécutif chargé des associations et la société civile. Son nom est partout, hein? en lettres d'or. On dit, ah, le passage du président Thiam dans l'Ouest, Gionka et l'ECI Mathias, ils ont fait un travail. Je voudrais les saluer. Ma petite voix, ma modeste voix, je voudrais vraiment leur dire merci pour ce travail qui a été fait. Et ce que je vais vous dire aussi, le ministre Émile Constant Bombé, le vieux, il était le superviseur de tout ça, il goupillait tout ça, parce que lui connaît la région, il goupillait tout ça, et tout s'est passé comme nous avons voulu, c'est-à-dire comme sur des rails. Le PPACI a été balayé de la région. Aider a été balayé de la région. Maintenant, là, quand tu dis... Tu mens, hein, les ouais, là, disent, tu es un VM. Un VM menteur, comme à la Sanouata, VM. Tu es un VM. Vieillard menteur, VM qui est devant moi. Vieillard menteur. Le dernier message que je vais vous dire, notre talentueux artiste chanteur, qui a glané des prix à l'international. Mais oui, Frédéric, et oui, mais oui a adressé un message émouvant, un message fort au président Alassane Ouattara. Il a dit au président Alassane Ouattara, ta recherche de quatrième mandat risque de plonger la Côte d'Ivoire dans, dans un Rwanda bis. Ta recherche de quatrième mandat risque de briser la Côte d'Ivoire que tu n'as jamais aimé d'ailleurs 
mais que tu utilises à tes fins pécuniaires et financières, tu risques de casser la Côte d'Ivoire. Dites à Draman Ouattara d'écouter le message de Mewi. Dites à Draman Ouattara d'écouter le message de Mewi. Parce que c'est un message très important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi-même, je veux que les gens viennent faire clash pour se mentir à eux-mêmes. Moi, je suis un homme béni. Hein. Ça, je vous le dis. Quand je dis, là, je suis arrivé à un stade, je suis un homme béni. Très, très, très stable. Je ne, mon cœur n'est même pas inquiet. Mon cœur est inquiet parce que ma mère est malade. Sinon, le reste, là, il n'y en, en a pas. <rire> Donc, Franck Agnamsi, n'ayant pas d'argument, il veut me prendre au sentiment. Ce n'est pas Emara qui détruise ma vie. Il n'y a pas... Mara... Suivez sa vidéo d'hier, les 20 dernières minutes. Il a parlé de moi. Plus 162 fois, il a dit mon nom. Est-ce qu'on peut faire ça C'est n'y pas... N'y pas... Il est tellement pris de panique. Il n'y pas aux États-Unis. Je n'aime pas les États-Unis. Quand je vais aux États-Unis, c'est dit, pratiquement, je n'aime pas me promener. Un pays où chaque 5 minutes, on tue les gens. Ne lis pas mon nom au crime américain. C'est là-bas, il tue les gens. Voilà, puis Didi, qu'on vient d'attraper là. Aux États-Unis, c'est ça. Nous, on est au Canada où tout est stable. On ne tue pas les gens. Le seul défaut ici, c'est le froid. Le froid, là, même à Tchoubam, tu vas dehors. Que quelqu'un te trompe pour t'arrêter là 10 minutes, c'est la mort qui va te prendre. Donc, en traversant pour aller vers la voiture, c'est presque en courant. Vous comprenez C'est ça qui est vrai. Il faut me clasher, il faut faire ma publicité. Il faut faire ma publicité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai fini parce que je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Quand tu te lèves matin que tu n'as rien à sécuriser la bouche, il ne faut pas dire le nom Nyeba. Le nom Nyeba en pays d'Ida, je vous dis le nom Nyeba, est un emprunt du nom Bléniepa au moment où nos parents étaient dans l'obscurantisme, qu'ils ne connaissaient rien de la religion. Le génie qu'ils adoraient s'appelait Bléniepa. C'est ce nom-là qu'on déforme, on dit Nyeba, Nyeba, Nyaba. Blaignez pas là. C'est là-bas ils allaient pour avoir le bonheur, l'argent, la gloire, l'honneur, la dignité, tous les enfants. C'est ce nom-là qui est Nyeba que je porte. Donc le nom, l'emblème de tous les crus, des crus. Quand vous allez chez les guéris, il y a les Nyeba. C'est pourquoi la première femme du président Foubani s'appelait Marie Nyeba. Il y en a qui déforment ça, les Yakuba qui allaient adorer, qui venaient. Adoré avec les crous, ils appellent Nemba. Il est tellement puissant ce Nemba que la montagne qui est là, là il est comme Nemba. C'est ça que mon Nemba, Nemba. Il est comme Nemba, blé Nemba. Eux, ils disent Nemba. Vous voyez comment je connais J'ai pris le temps d'apprendre. Hein? C'est pour que je suis gonflé. Là. Et se présente un billon. Il va dans la région. Il ne choisit pas un autre nom. Hein? Il dit appelez-moi Nemba. Parce qu'il a ses informations. Nemba veut dire un grand, un roi. Nye, nye c'est la nourriture, nye yaba, c'est-à-dire l'abondance. C'est moi l'abondance Dites-le à Franck Agnamsi, mon nom là, nye là. Quand on prend tout le monde ne doit pas porter ce nom. Voilà. Je voudrais vous saluer tous. Je voudrais saluer mon aîné, Andy Abi, artiste interplanétaire en France. Je voudrais saluer Andy Abi qui vient de sortir un vinyle que je vous demande, il faut vous en procurer parce que sur les Godier et les Dida, quand un aîné te dédie quelque chose, vraiment, ça, ça va drôle au cœur. C'est tellement bon, il faut écouter ça. Que Dieu vous protège. Si j'avais déjà pris le petit déjeuner, on allait continuer, mais le vertige risque de s'installer. Je pars dans la fin comme Franca Niamsi, qui ne travaille pas quand tu es en France, que tu ne travailles pas. Parler. Oui, et vous avez écouté ici Isaac Neba. Isaac Neba qui a fait une vidéo, bien évidemment, de trois sujets. Et parmi les trois sujets qu'il a fait, bien évidemment, il n'a laissé personne. Isaac Neba s'est adressé, bien évidemment, à Tidjan Cham, qui est son président. Il s'est adressé à Franklin Niamsi. Il s'est adressé à Alassandra Man Ouattara. Il s'est adressé 
aux 100 partis politiques, selon lui, qui ont rejoint le PDC-RDA pour la victoire de Tidjan Cham. Et il s'est adressé à l'artiste Mewe aux Ivoiriens pour le message de Mewe. Voyez-vous, il y a des gens qui disent que le message de Mewe date de 2020, alors ça ne compte pas. Détrompez-vous. Oui, le message de Mewe date de 2020. Mais qu'est-ce que ça change en 2024 Le conseil qu'il avait donné à la salle Ouattara reste en vigueur. Si en 2024, c'est passé, 20 c'est passé, est-ce que ça passera en 2025 C'est là le véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut, il faut donc dire aujourd'hui à la salle Ouattara Est-ce qu'il faut l'encourager à continuer dans la stupidité, dans la bêtise Ou lui dire qu'écoute, nous t'avons prévenu en 2025, tu es allé quand même. Ceci est passé et nous avons eu quasiment 200 morts. Toi-même réfléchis très bien. Réfléchis à cette nouvelle année et pose-toi une vraie question. Est-ce que tu penses, quand toi même tu vois la situation actuelle, que tu peux aller aux élections, gagner, recommencer à gouverner sans un peu de sang entre du voir Tu dis que tu veux la paix. Ah ouais, quand tu étais opposant, tu disais pour avoir la paix, il faut que tu sois candidat. Aujourd'hui, tu es président et tu as gouverné pendant 15 ans. Tu dis, pour qu'il y ait la paix, il faut que tu sois candidat. Finalement, qui cause vraiment le problème à la paix en Côte d'Ivoire? À un moment donné, tu veux même être candidat. Et il y a même les candidats qui sont prêts à accepter que tu sois candidat. Et toi, tu n'es pas prêt de leur laisser être des candidats. Ben là est le véritable problème. Et on ne peut pas être d'accord donc quand les gens disent que le message de Mewe date de 2020 parce que ça ne change rien. Que ça date de 2020 ou d'aujourd'hui, est-ce que M. Ouattara est quitté Non. Ouattara continue à, tente, continue à tenter le pouvoir. Il continue à se donner, c'est-à-dire euh, des, des droits qu'il ne peut plus avoir. Il continue à violer la constitution de la Côte d'Ivoire. Il continue à la piétiner. Alors, il est important, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, de rappeler à Alassane Ouattara que non. La réalité est tellement différente que celle qu'il a dans la tête. Il a fait son temps. Et pour qu'il puisse faire ce temps, il y a les Ivoiriens qui l'ont aidé. Mais derrière, il y a aussi les Ivoiriens qui se sont levés pour soutenir le président Laurent Babo. Ne l'oubliez jamais. Ils étaient par milliers dans les rues pour empêcher la rébellion de pouvoir gagner la guerre en Côte d'Ivoire. Nul n'était la population qui avait soutenu le président Babo. Il serait tombé facilement. Donc dites-vous que cette population qui était prête à perdre sa vie pour soutenir son leader est encore en Côte d'Ivoire.